ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ പോവാം അന്നേരം ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പം കഞ്ഞി സദ്യയൊക്കെ നടത്തി ആഴിയും പതുക്കും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് രാജേഷിന്റെ കന്നിമലയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ചടങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം അറൗണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു പൂജയും അതിന്റെ ഫുഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇന്ന് ഈവനിങ് തൊട്ടേ എല്ലാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഫുഡൊക്കെ ഈവനിങ് തൊട്ടേ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുള്ള കുറെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും സോ നമുക്ക് വളരെ എല്ലാവരും കുറെ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൻ ആ കന്നിമല പോകുന്നത് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തി പോകണമെന്നൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോ അതെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് സോ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ഫുൾ പന്തൽ കെട്ടിയും അതെ കണ്ണ് പൂജയ്ക്കുള്ള സംഭവം കെട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ അപ്പന്മാർ ഇരുന്ന് ചീമിയൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവരെ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാ അപ്പം ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വണ്ടി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും സോ ഞാൻ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് അവരെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പിന്നെ കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാത്രത്തേക്ക് വേണ്ടി നടത്തി ചീന ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് രാത്രത്തേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനികുമാരി എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് അടുത്താള് ചിരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു പേര് പറയോ ഗൈസ് ഇതാണ് മൂത്തപ്പ അപ്പയുടെ പേര് ഉഷാ കുമാരി ഇവിടെ എന്താ ചീനി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം എടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഇത് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പേര് വരുമല്ലോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചീനി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചീനി കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛനിടയ്ക്ക് കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതിനു വെച്ചിട്ടും കൂടെ അതെല്ലാം അതിനായിട്ട് അകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ആഴി ചെയ്യുന്നത് ആഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ മേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗണപതി ഹോമം പോലെ ആ ഓക്കെ ലൈക്ക് ഗണപതി ഹോമം പോലെ അതിനുവേണ്ടി ഇനി ഇവിടെ ചാണകം ഫുൾ മെഴുകണം അപ്പൊ അമ്മ അതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത് ഫുൾ മെഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാം എന്റെ ബാക്കിലെല്ലാം ഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഇട്ടു ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് എനിക്കവിടെ കുറച്ച് പണി തന്നു ഞാൻ ആ പണി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്റെ അഭിരാമിയൊക്കെ ഇപ്പം വരും ഞാൻ അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വഴിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക അവൾ വന്നിട്ട് വേണം അവളൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കമ്പനി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പണി നമുക്ക് തരും അച്ഛനും ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കമ്പനി അല്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫുൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രാത്രി ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കും ബാക്കിൽ ഫുൾ ഉള്ളവരിരുന്ന് അരിയും എല്ലാവരും കൂടെ നാളത്തെ കഞ്ഞിയുടെ കറിക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പമാർ മാത്രമല്ല കുറച്ച് പേരിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും നെയ്ബേഴ്സും എല്ലാം അവിടെ ചേർന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നത് ഫുള്ള് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ടാർപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ബൾക്കും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു വൈബിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടെ പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എല്ലാം കാറ്ററിങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടെയാണ് ഞാനിതെല്ലാം വീഡിയോ എടുത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കാണാമല്ലോ എല്ലാവരും ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടി താരങ്ങളെല്ലാം വന്നു എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബേബി തൻ്റെ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ താണ്ടിരുന്ന് കാർട്ടൂൺ കാണുകയാണ് ഞാൻ എത്ര ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടാവും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അശ്വതിയെ കൊണ്ട് ഹായ് പറയും പക്ഷേ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് അത് അവിടെ വേറെട്ടാലും അമ്മമ്മ തോണ്ടെ അമ്മമ്മ ഉറക്ക വിളിക്കും ിനികുമാരി ഇന്ന് തുടക്കി അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഹോളിൽ വന്നു തന്നെ ചേട്ടനുണ്ട് വലിയമ്മയുണ്ട് അപ്പമാരുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അശ്വതിയുണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാൾ തന്നെ ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ പടമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് കുഴഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ടൈം അവൾ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പെൻ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാമൻ വന്നു തേണ്ട മാമനും ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദോശ കഴിച്ചു ഞാനും അജിനും അഭിരാമിയും മാമനും മാമിയും പുഴുക്കാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ പൊഴുങ്ങിയത് അപ്പം അതേണ്ട രാജേഷ് വന്നു രാജേഷ് എൻ്റെ ഹായൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പു അശ്വതിയുടെ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അജിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ ആ ഫോൺ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പം പാസ്വേഡൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവൻ ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ എവിടെ നില എവിടെ നില്ലേ കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്വാമിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് കണ്ടില്ല സ്വാമി ഹായ് പറയും സ്വാമി ഹായ് ഇപ്പൊ സ്വാമിയുടെ മലയ്ക്ക് പോക്കെല്ലാം ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആകും അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നാളെ മോർണിംഗ് അപ്പോഴത്തെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടാടൊക്കെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വന്നേക്കോ അറൗണ്ട് അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അവരുടെ ആ രാജേഷ് അഭിരാമി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തൊഴിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പുണ്യപ്പം വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ രാഗ്രാം വലിച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ മസ്റ്റ് ആണല്ലോ കുട്ടിയപ്പം പുണ്യപ്പം എഴുതാൻ ആറുമണി അഞ്ചേ മുക്കാല് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ എഴുതണം നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അമ്പലം ശിവ മാസമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി രാമകിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ ചെ ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ തൊഴുതു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മണി ആയപ്പം മൂന്നര ആയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റായിരുന്നു നല്ല കുറച്ച് ഉറക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മന്ദസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതാണ് ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ അവരെ ഭയങ്കര പക്ക ട്രഡീഷണലായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് പട്ടുപാടൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കുർത്തിയാണ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇവര് ഇവരുടെ സ്വാമിമാരായത് കൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കറുപ്പാണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സോ ഇനി നമ്മള് എന്താ ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മള് പോകും അമ്പലക്കുളം ഇവിടെ നല്ല വലിയ കുളമാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വലിയ കുളമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രേ ഏരിയയിലുണ്ട് ഇത്രേ ഏരിയ എടുത്തിട്ടാണ് നിറയെ മീനുമാണിത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതുവഴി ഇറങ്ങാം അമ്പലത്തിൻ്റെ കുളത്തിലോട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കട്ടെ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ വൺസ് ഇത് കഴിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഉണ്ണിയപ്പം മീൻസ് ലൈക്ക് അടിപൊളി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നല്ല പഞ്ചസാരയുടെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് നന്നോ <laughs> 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 <laughs>
ഒരു കവർ വേണ്ട ഇപ്പൊ നല്ല കാര്യം ആയിരുന്നു ഇത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ഉള്ളതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ അമ്പലത്തിൽ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രീതിയാണ് ഇവിടെ തുണിയപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉണ്ണിയപ്പം മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ അഡിക്റ്റ് ആയി പോകും വൺസ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ കുറേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാറിലോട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാണിക്കും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗണപതി ഹോമം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആയിരം പടിയുള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അവിടെയും കൂടെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാം അങ്ങനെ എന്റെ പടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അഭിരാമി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അവള് പറഞ്ഞ് പടി കയറി നമുക്ക് പടി കയറാതെയും കയറി പോവാം പെട്ടെന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ പടി കയറിയാണ് പ്രോപ്പർലി ഫ്രണ്ട് കൂടെ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ മുകളിൽ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കും ആയിരം പടികൾ കയറിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ പടി ഫുൾ കയറി നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് അകത്തെത്തി ഫുൾ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കോട ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കോടയൊക്കെ മൂടി ആ ഒരു കാം ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ താണ്ട് ഈ ഈ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഇത്രയേറെ പടികൾ കയറിയാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് മുകളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് പടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ശബരിമലയുടെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു അർത്ഥം ആക്കുന്ന രീതിയിൽ സോ ഈ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കോട കാണാൻ പറ്റുന്ന അർത്ഥത്തില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തൊഴുതിറങ്ങി തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിലോട്ട് കയറുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനിയിപ്പോ പോയിട്ട് വേഗം പോയി ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറട്ടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇനി എന്താ പൂജയൊക്കെ വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ വേണ്ട അപ്പമാരും മാമനുണ്ട് അജനും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരി ഫുൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അത് ആ ഒരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം അടുപ്പിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇഡ്ഡലിയാണ് എടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇല വെട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങി കാരണം ഈ കഞ്ഞി നമുക്ക് ഈ ഇലയിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇല ആവശ്യമുണ്ട് ആ വാങ്ങിക്കാം നീ അത് വേ നീ അത് വേ ഹലോ 
അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹായ് പറയൂ ഗൈസ് ഹായ് മല്ലയ്യ മല്ലയ്യ വിഷയാണ് മല്ലയും ഗൗതമി മല്ലയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗായത്രി ഞാൻ ഗൗതമി ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ അഭിരാമി ഞങ്ങൾ രണ്ട് അപ്പർ സൈഡിൽ കഞ്ഞിയൊക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഞ്ഞി കഞ്ഞി പോലും കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി വരാൻ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഗൈസ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ചാനൽ വന്ന് അഭിലഭ നിമിഷത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഗോതമ്പി മാറി മാറി നിക്കുകയാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ഫ്രെയിം ആ വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബഹളമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ ടൈറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാരണം ഇവര് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ കുറെ നേരമായി ഞാൻ ചെയ്യും നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നോട് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല കാരണം അവിടെ ഫുൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സോ സോ ഞങ്ങളിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവരിന്റെ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് വേഗം മുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു വേഗം വന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് സോ അതാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടായി ഞങ്ങളൊരു ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഗൗതമി കമോൺ എന്തടാ അവൾ ഇത്ര നേരം പോസ്റ്റ് ആയ അവൾ ഇത്ര നേരം പോസ്റ്റ് ആയ എന്റെ ദേശത്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് കഞ്ഞിയുടെ അഭിപ്രായം പറയാം സോ ഇനി അപ്പൊ അതാണ് പോയി കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ കൈസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ബൈ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മമ്മിയും പപ്പയൊക്കെ വന്നു ഞങ്ങൾ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗായത്രി ഹസ്ബൻഡ് നമ്മുടെ രഞ്ജിത്ത് സോ നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കഞ്ഞി പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സമയമായി സോ പൂജിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം വിളം പോവാണ് നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ട്ലി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞിയും കറിയും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ട സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി കഴിക്കുന്നതായിട്ടൊരു വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാനൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേ ഫുള്ള് അങ്ങ് തിരക്കായി പോയി സോ നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് നല്ല കറി നല്ല കഞ്ഞിയൊക്കെ നല്ല തിരക്കിട്ട് അത് കുറെ പേര് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയായിരുന്നു റിലേറ്റീവ്സും നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആ കഞ്ഞിയും കറിയും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അജിനും രാജേഷ് ഒരു സൈഡിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും മാറും തിരിച്ച് പാത്രമെല്ലാം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരമാണ് ഇനി ആഴുപൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണിക്കാവ് വരപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി കഞ്ഞെല്ലാം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഭരണിക്കാൻ വരെ പോകണം ഇവരുടെ മലയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ചേട്ടാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണിക്കാവില് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇനി അവിടെ എത്തിട്ടാണ് അല്ലെ മുഖം അങ്ങനെ ഡല്ലായിട്ടിരിക്കാം ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് സോ ഇനി ഞങ്ങള് അവിടെ എത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല തലവേദന രാവിലെയും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ കോഫി കോഫി അല്ല ബൂസ് ബൂസ് കോഫി അല്ലേ ബൂസ് ചായ അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കടയിലോട്ട് പോകും സോ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് കുടിക്കട്ടെ ബൂസ് ചായ കുടിക്കട്ടെ ഞാൻ പഴംപൂരി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വാട നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് യതീഷ് പരിപ്പോടെ മതി എന്ന് എടുത്തോ പഴംപൊരി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല പഴംപൊരി ആയിരിക്കും ചൂടുണ്ട്
നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എല്ലാം ഏകദേശം സെറ്റായി അങ്ങനെ പൂജയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഫുൾ രാത്രിയിലെല്ലാം അഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി വേണം നമുക്ക് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കളവെല്ലാം വരച്ച് ആ ഒരു എല്ലായിടവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൂജ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മേളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാണ് ടീ പിന്നെ റെഡി ആകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സന്ധ്യക്കുള്ള പൂജ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തിരുമേനി അവിടെ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആയുധ പൂജയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ പൂജ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്ധ്യക്കുള്ള പൂജയായിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ആഴ് നടക്കുന്ന സൈഡ് നമ്മൾ തളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഫുള്ളിങ്ങനെ കോലം വരച്ച് അവിടെ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആയിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പം എല്ലാം തിരുമേനി അതിൻ്റെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു നജിൻ ചേട്ടനോട് മുകളിൽ പോയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഇല്ലേ ഒരു ഫ്രെയിമിങ് കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സോ എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വന്ന് ചേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ വേണ്ട കാണാം ഞാനും അവരെ മീൻ ആയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ വന്നു അപ്പം സൈഡിലായിട്ട് പ്രാർത്ഥന പാട്ടുകൾ ദൈവഭക്തി ഗാനങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കേട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പാട്ട് അവർ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ ഹാർമോണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് പൂജയുണ്ടായിരുന്നു പൂജയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും തിരുമേനി നമ്മുടെ ആഴ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സും വന്നിട്ട് മാമി ദാണ്ടിരിക്കുന്നു അതിരിക്കുന്ന സ്നേഹമായിട്ട് മീനാക്ഷി സോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ആ ഒരു ആഴി കാണാൻ വേണ്ടിയും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ പാട്ടുകൾ ദൈവഭക്തി ഗാനങ്ങളാണ് പാടുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും സ്നേഹം ഞാനും അവരാമി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്തത് അച്ഛൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചുക്ക് കാപ്പി നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഫുഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അഴിക്ക് വരുന്നവർക്കെല്ലാം അപ്പം ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ ചൂടോടെ കൊണ്ടു തന്നു ദോശയും സാമ്പാറും ആണ് നമ്മുടെ ഇതാത്ത ഫുഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചുക്ക് കാപ്പിയും കൊടുക്കും അപ്പം സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ചേട്ടന്മാരും അജിനും അവിടെ പപ്പ പപ്പ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം മമ്മി പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്നില്ല പപ്പ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ മൂന്നൂരൂടെ ഇരുന്നാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നവരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേണ്ട ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിളമ്പുകയാണ് ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് കറി വിളമ്പിട്ട് ഇച്ചിരി വേണം ആദ്യം തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രം ഇച്ചിരി വന്നിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെച്ചു എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നീ വീട്ടുകാരി നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴേ കഴിക്കാനിരുന്നതാണ് എനിക്ക് വിളമ്പാതിരുന്നത് സോ അവിടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ രാജേഷാണ് ചമ്പന്തി വിളമ്പുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കറി തരാത്ത നിങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിക്കണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കണം എന്ന് ചുമ്മാ എന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അജിനാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് കാപ്പിയുടെ ചുക്കാപ്പി നേരത്തെ നമ്മൾ കുടിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് ടേബിളിൽ അവരാമി രാജേഷ് ഇവിടെ എന്തോ സംസാരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതെല്ലാം നല്ല പാട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വോയിസ
ഇവരെ കൊണ്ടെടുപ്പിച്ച് വെച്ച് അതിങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കും അപ്പോൾ അത് ഓരോ പീസായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വാദ്യമേളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിക്ക് തളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഇത് വലം വെച്ച ശേഷം ഇത് അടുക്കി വെക്കും അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും വലം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശരണം വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരുമേനി അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് സോ വലം വെച്ച ശേഷം ഇതിലോട്ട് അടുക്കി അടുക്കി നാല് എഡ്ജിലായിട്ട് നല്ല പേരെയും കൊണ്ട് ഇത് വെപ്പിക്കും ഓൾറെഡി പൂ നമ്മൾ ആ ഒരു അവിടെ വരച്ചിരുന്ന ആ തറയിൽ പൂക്കൾ കണ്ടിട്ട് പൂജ നടത്തിയിരുന്നു അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ കാതൽ ഇതാണ് വെക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ബാഗിലുണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കി തടി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി ഒരു ഒരു കൂമ്പാരം പോലെ ആക്കിയ ശേഷമാണ് അഴി സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ബാക്കി തടിയപ്പിൻ്റെ പീസുകളും പൊതിച്ച പീസുകളും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവിടെ ഇനി അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അഴിയുടെ പൂജ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ കാതലിൻ്റെ പീ പീസസ് എല്ലാം അവിടെ എടുത്ത് തിരുമിനിയും ബാക്കിയുള്ളവരോടെ ചേർന്ന് അത് അടുക്കി ഒരു പ്രത്യേക കണക്കിലാണ് അത് അടുക്കി വെക്കുന്നത് അത് ഒരേ തറയിൽ പോകാതെ മറിഞ്ഞ് വീഴാതെ അടുക്കി ഒരു മുകളിൽ വരെ കുമ്പാരം പോലാക്കിയ ശേഷം അതിൽ പൂങ്കൊലയൊക്കെ വെച്ച് പുഷ്പമൊക്കെ ചാർത്തിയിട്ട് പൂജിച്ച് വെക്കും അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിലോട്ട് ദീപം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ കുറച്ച് പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഇവിടെ ശാസ്താം പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ചേർന്നുള്ളൊരു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സൈഡിൽ അവർ വന്ന് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് പൂജ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തിരുമീനിയുടെ പൂജകൾക്ക് ശേഷമായിട്ട് ഇതിൽ ദീപം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ശാസ്താം പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പറയാൻ രസമുള്ള ഒരു പാട്ട് അത് കേൾക്കണം അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുന്ന് പൂജയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ദീപം തെളിയിച്ച് അഴിക്കുള്ള തീ തിരി കൊളുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ആ ഒരു തടിക്ക് തീ കൊളുത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വലം വെച്ച ശേഷം ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ അടുക്കി വെച്ചതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസ്റ്റിലോട്ട് തീ കൊടുത്തും തീ കൊളുത്തിയ ശേഷമാണ് അവിടെ പൂജ അഴി പൂജ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു പൂജ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ലേറ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റ് നൈറ്റാണ് ഈ പൂജയുടെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം പത്ത് പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയോളം ആയി ഇതൊന്ന് തീ കൊളുത്തുന്ന സമയം വന്നപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറേ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂജയാണ് ഈ അഴിപൂജ അപ്പോൾ അത് കാണാനും പങ്കെടുക്കാനും ഒരുപാട് പേര് അത്രയും ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തീരുന്ന വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കര പുണ്യത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഴിപൂജ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്കത് പങ്കെടുത്തത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ആ രാജേഷിൻ്റെ ഒരു നേർച്ചയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നാൾ എടുത്തത് ചെയ്യാൻ അവൻ വളർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഏജായി എന്നാലും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തി ഉത്സവത്തിൻ്റെ അഴിക്ക് തീ കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം ഇനി തീ മീൻ അതിലോട്ട് പൂജാദ്രവ്യങ്ങളിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂജയുടെ കാര്യം പൂജയുടെ കാര്യം കറക്റ്റ് പറയാൻ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്ന കാര്യം ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതിന് അതിൻ്റേതായ അപ്പുറം വശങ്ങളിൽ അർത്ഥം കാണും എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കില്ല അഴിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയാൽ നല്ല മുകളിലോട്ടാണ് തീ പോകാൻ നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ല ടെമ്പറേച്ചറാണ് അമ്മയൊക്കെ മാറുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ചൂടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി എരിഞ്ഞ് താഴെ ആയ ശേഷമാണ് ഇതിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പൂജകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആഴി കംപ്ലീറ്റ് കത്തി തീരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആഴിയുടെ ഇത് കത്തിയിട്ട് ഇത് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ദിശകൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കിഴക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രായം ചെന്നവർ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് ഞാൻ സോ അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ആഴി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എരിഞ്ഞ് തീരുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റും
പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇട്ട് ആഴിയിലോട്ട് എറിയുന്നത് അപ്പം അതിങ്ങനെ തിരുമേനിയിടും അതിന് പുറകിലായിട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലം വെക്കുകയാണ് വലം വെക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങളിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെന്നോ മാത്രമല്ല എല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഈ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റും ഇട്ട ശേഷം ആഴി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കത്തുവാണ് അതിന് ചുറ്റും വലം വെക്കും വീണ്ടും ശേഷം കെട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന പൂജകൾ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കെട്ട് കെട്ടുന്ന തേങ്ങ അവർ നാല് പേർക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തേങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് നെയ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും വന്നിരുന്ന് നെയ് നിറച്ച ശേഷമാണ് ആ നെയ് നിറച്ച തേങ്ങ കെട്ടുകളിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് തിരുമേനി ആ ഒരു തേങ്ങയ്ക്കകത്തോട്ട് ഈ ഒരു നെയ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈഡിലായിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലോ ശാസ്താ പാട്ടല്ല നേരത്തെ ഉള്ള ദൈവഭക്തി പാട്ടുകൾ പാടുന്ന അവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ കെട്ട് നിറച്ച് ഒരു പോകുന്നവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരെല്ലാവരും ചുറ്റുമുണ്ട് അതിനുശേഷം നിറച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചേർത്ത് കെട്ട് കെട്ടുവാണ് അപ്പം കെട്ട് കെട്ടി അതിൻ്റെ പൂജകളെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ഇവർ ഈ ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയതുമായിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജകളുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു കെട്ട് കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പേരെയും കൊണ്ടും നേരത്തെ നിറച്ച് വെച്ച് തേങ്ങ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത് കെട്ട് കെട്ടി അത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് തിരുമേനി ശേഷമാണ് അതിൽ പോകാനുള്ള വസ്ത്രം മാറി വന്നിട്ട് ഇത് തലയിൽ വെച്ച് ഇവരെ യാത്ര ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂജകളാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടത് വിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എറൗണ്ട് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കിടന്നപ്പം മൂന്ന് മൂന്നര നാല് മണിയോളം ആയി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം 
പിന്നെ രാവിലെ എല്ലാ പന്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചു ഈ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ആഴ്ച ചെയ്ത സംഭവം അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കും ഇവർ വന്ന ശേഷം വിളക്ക് വിളക്ക് കിടാ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് കിടാ വിളക്ക് അണച്ച ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ആ തടി കത്തിയ പൊടിയും പശ്മം കലർത്തി എടുക്കും അങ്ങനെയും കൂടെ ചടങ്ങ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിലെ ഫുൾ ആ ഒരു എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തൂക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനും അഭിരാമിയും മാമിയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളൂ അപ്പന്മാരെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ വീടെല്ലാം പഴയതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം പൂജയുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹലോ ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു മലയ്ക്ക് പോകുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുമേ മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റായി എൻ്റെ ആവാറായപ്പോഴാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയത് കാരണം ഇന്നലെ ഫുൾ ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിൻ്റെയും അത് വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കായിട്ട് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീറ്റത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും അഭിരാമി മാമിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഭിരാമിയുടെ അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗൈസ് അല്ലേ അഭിരാമി അതെ 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 കുറേ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു ഇനി എന്താ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അവ വിളിച്ചായിരുന്നു കുറെ ലേറ്റായി കാരണം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വാർത്തയിലൊക്കെ ആയാലും കാണുന്നുണ്ട് ഇത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് കയറാൻ കുറെ ഡിലേ ആയി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചായിരുന്നു എറൗണ്ട് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ വരും നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു അതാ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ വരില്ല ഇനി നാളെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആവും ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം വെളുപ്പിനെ ആവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചായിരുന്നു അച്ഛൻ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് അതൊക്കെയാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പിന്നെന്താ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇന്നെന്താ കാണിയത് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ആ അന്നേരം പോകുന്നതിൻ്റെ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അനങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് അതായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പം എന്താ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരം കാണിക്കും അല്ലേ അവരാമി അവരാമി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ രാത്രി ഡിന്നറായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൈസ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കറിയാണത് അപ്പം അതാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരം കാണിക്കും അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ എന്നാൽ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കട്ടെ എല്ലാവരും മീൻസ് ഞങ്ങൾ മൂടി നിന്ന് കഴിക്കട്ടെ അപ്പം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിരാമിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരിയും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും ഇനി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സോ അതാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക അതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം നേരത്തെ വിളക്ക് റൂമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി ആ ഒരു കിടാ വിളക്ക് അണയ്ക്കുക എന്നുള്ള ചടങ്ങ് മാത്രമേ വാക്കിയുള്ളൂ അത് ചെയ്ത ശേഷം എല്ലാവരും ഹോളി വന്നിരുന്ന് പോയ വിശേഷങ്ങളും മറ്റും സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന എനിക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് കാണാമല്ലോ അതുപോലെ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തവർ കാണാനൊരു അവസരം കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതി